Oha! Dieses Bild schickt uns auf eine Reise. Zu Menschen. <lacht> Bin ich das? Und ihren Geschichten. Leben ist wild. Es ist wild, ja. Wir bringen diese Menschen wieder zusammen. Zwischen zwei Bildern. Die SWR Zeitreise. Hallo Herr Engwart, hier spricht Lili Wagner. Ich habe ein Bild von mir liegen mit zwei erwachsenen Männern und drei Kindern, die in einem Hochbett sitzen. Haben Sie mir das geschickt? Ja. Der eine Mann bin ich und der andere mein Musikerfreund aus Baumholder, der John Davis. Und sagen Sie mal, die Kinder? Die waren ja in der 70er Jahre Kinder, das sind ja auch schon Erwachsene in <lacht> vorgerücktem Alter. Könnten Sie sich vorstellen, dass ich morgen bei Ihnen vorbeikomme? Ja, dann haben wir nämlich auch eine bessere Verbindung. <lacht> Auf nach Bad Sobernheim zu Gerhard Engbart. 41 Jahre ist das Foto jetzt alt, das er geschickt hat. Ich bin mal gespannt, wie er heute wohl aussieht und was aus seinem Freund John Davis geworden ist. John Davis, Milli Vanilli, die official Website. Well, I love you, baby. To my awful love. Milli Vanilli war doch die Band, die aufgeflogen ist, weil die, wie war das denn? Die haben gecovert. Oder nein, die haben nicht echt gesungen, so war es. Und dann sind die aufgeflogen. <lacht> Allein in den USA hatte Milli Vanilli drei Nummer 1 Hits. Das war 1990. Dann sind sie aufgeflogen. Aber ist das wirklich der Typ auf dem Foto? Ich fahre jetzt erstmal zu Gerhard Engbart. Auch über ihn findet man einiges im Netz. Geschichtenerzähler und Bluesmusiker ist er. Lebt in Bad Sobernheim an der Nahe. 6.500 Einwohner, staatlich anerkanntes Heilbad. Zwischen Bad Kreuznach und Ida Oberstein. Mal gespannt, ob ich ihn wohl erkenne. Lili Wagner. Gerhard Engbahn. Freut mich sehr. Freut mich auch. Küche ist immer der, der wichtige Ort und der richtige Ort. Super. In welcher Situation ist denn das Bild eigentlich entstanden, habe ich mich gefragt. Ich habe fünf Jahre lang in einem Gartehäuschen gewohnt, da hinne, den Aha. Hang runter. Das hat richtig, so richtig gewohnt? Oder war das das Ferienhaus? Also ich bin eingezogen in das Haus 1900. 73 oder 74? Gerhard Engbart, 27 Jahre alt, aus Sobernheim. Er verdient sein Geld im Geschäft der Eltern. Da verkauft und repariert er Schreibmaschinen. Doch wenn man ihn nach seinem Beruf fragt, bezeichnet er sich als Einmannmusiker und Bluesist. Das ist Gerhard Engbart, also mit 27. Den Bericht habe ich im SWR-Archiv gefunden. Damals hat er in Sobernheim ein Festival veranstaltet und das Fernsehen war dabei. Ich war 15. Mhm. Es war Weihnachten und das hier war das Wohnzimmer meiner Eltern. Da hinne hat unser großer Fernseher gestanden und ich war irgendwie allein am zweiten Weihnachtstag und wollte, äh, wusste nicht so richtig, was ich machen wollte. 15 und habe mir Fernsehen angemacht. Lande ich per Zufall in der Aufzeichnung vom American Folk Blues Festival. Da kommt einer ins Bild und spielt Mundharmonika. Und wie der fertig war, war irgendwas mit mir passiert. Ich wusste, das war's. Was das war, wusste ich nicht. Wie lange das anhalten wird, wusste ich nicht. Ich wusste nur, das war's und das war genug. Das war die Initialzündung für mich vom Blues. Bring noch ein Bier. Gerhard Engbart, der Initiator des Abends, seit zehn Jahren Blues-Fan. Bring 
Norwegen. Komm her und spiel mal, komm mal vor. Ich bin ja damals aufgetreten im Jugendzentrum, im Kern im Jugendzentrum in Niederoberstein, auch in Sobernheim im Park. Und dann haben Kinder das mitbekommen. Und dann kamen die mich besuchen einfach mal. Und das waren die Nachbarskinder, oder? Nein, gar nicht mal. Die waren hier aus der Stadt. Das ist die Elke Grammes. Und das ist die einzige von den dreien, mit denen ich äh, nach diesem Foto immer wieder Kontakt hatte. Und das sind zwei Geschwister, Margot und Erich. Äh, die sind damals vielleicht ein Jahr, zwei drauf nach Bocholt umgezogen. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, gell? Ist es der John Davis? Ist es der John Davis von Milli Vanilli? Der ist es. Nee. Doch, doch. John Davis war zu der Zeit noch als Soldat bei der US Army in Baumholder stationiert. Ganz in der Nähe von Sobernheim. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Konzert im Jugendzentrum, als sie zusammen aufgetreten sind. 1975, also vor 42 Jahren, hatte ich hier ein Riesenfestival. Und der John Davis und sein Partner haben im Duo Samba Party gespielt und Ain't No Sunshine When She's Gone. Die Sonne hat gescheint. Es war im Juli, Anfang Juli, es war ein Traum. Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away yeah. Spreche mit John Davis. Sie sprechen mit John Davis. <lacht> Hallo, hier spricht Lilly Wagner. Hallo, Hallo das freut oh. mich aber, dass ich Sie erreiche. <lacht> ja, ja, schön. schön. Sie kennen mich ja. noch nicht. Also Nein, ich kann sie nicht, aber äh, was kann ich für dich tun? Ich habe hier ein Foto liegen von 1977 aus Bad Sobernheim. Da haben Sie eine Gitarre in der Hand. Können Sie sich erinnern, was das gewesen sein könnte? Oh Gott, ich will. Ich kann nur erinnern, dass es vielleicht eine Gitarre war, aber... Ähm, wir würden gerne das Bild nachstellen mit Ihnen. Dieses Foto von damals. Anytime she goes away. Anytime she goes away. <lacht> bin ich das? Also ich würde sagen, ja, 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 ja ich würde mal erkennen, ich auch, oder? <lacht> ja, das ist mega, ja. Aber ich glaube, eines der Wichtigen ist dieses, äh, das von Stellen. Ja, das habe ich gesehen. Wo es wo es steht, mhm. dass wir beide sind die Stimme von Millie Vanilli. Ich und äh, Brad Howard und Lionel Richie. Das ist doch nicht Lionel Richie. Ich weiß. Das bist doch du. Nach dem Riesenskandal haben sich Rob und Fab und ihr Manager im Hotel nach Hollywood zurückgezogen. Ja. Yeah. Wie hast du, erkanntest du die eigentlich? Das ist eine ganz lange Geschichte, aber ich mache es kurz. Ähm, äh, ich... Ich war beim Frank Farian vor Millie Vanilli überhaupt gegeben. Ja. Mhm. Ne? Und dann ruft er mir an und sagt zu mir, mir gefällt, was du magst, aber du spielst so viel Rockmusik. Und er sagt, ja, aber ich liebe Rockmusik. Aber ich gebe dir nur einen Vertrag, wenn du äh, so Songs singst wie Billy Ocean. Und er sagt, das passt mir überhaupt nicht. <lacht> aber alle meine Freunde sagen, hey, der Frank Farian ist der größte Produzent hier überhaupt. Und du solltest es versuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mag's. Dem Ex-Gesangstar Farian wollte das große Publikum nicht folgen. Nun aber kommt man an Farians stimmlicher Hochleistung nicht vorbei, wenn man Bonnie M. konsumiert. Ich fahre nach Stuttgart. Da bin ich mit Helmut Faber im Plattenladen Second Hand Records verabredet. Um, hey. um. 
Mehr als 100.000 Vintage-Platten hat er da auf Lager. Ein riesiges Musikarchiv. Ja, Frank Farian hat doch da auch mitgemischt. Also bei dem Die Singles lagern im Keller. Ja, F. Wie Farian. Mit, mit Rubrik Vanilli. Schlager. Eieiei, wie hast du denn eine Friese hatte, Oh, da muss ich aber dann weggehen. Das ist nicht meine Musik, da kriege ich. Was kriegst du da? Ne, da wird man es immer schlecht. Jetzt kommen wir zu einem Interpreten, der da heißt Frank Farian. Klaus, wir können abfahren. Ein Interpret und ein Produzent. Ein Mann, der zum Beispiel die Gruppe Bone M produziert hat, damit eine goldene Europa bekam. Er selber auch für den Titel Rocky. Ein singender Produzent, der auch noch als Sänger Erfolg hat. Die Sonne ging auf, die Straße war menschenleer. Morgentau lag noch auf den Bäumen. Frank Farian liebt heiße Sachen und hat einen sehr guten Geschmack. Kein Wunder. Frank Farian gehörte zu den besten Köchen in vielen deutschen und französischen Hotels. Der hat selber gekocht, oder was? Seit Jahren kennt er sich mit kalten und heißen Platten aus. Vor einigen Jahren begann er seine Karriere, Karriere als Disc-Jockey. Wir wissen nicht, in welchem Jahr. Ja, und er hat auch alles selber produziert, so ja. wie er dann später Bonnie M. produziert hat. Ich habe aus Jux einfach mal eine... eine eine, eine schwarze Musik produziert. Und die habe ich damals genannt, Baby Do You Want a Bump. Hab, äh, ein Pseudonym, Boni M, habe ich mir zugelegt und habe mir im Grunde genommen gar keine großen Gedanken darüber gemacht. Auch mit John Davis kommt der ehrgeizige Frank Farian ins Geschäft. Wofür genau, ist am Anfang undurchsichtig. Ich habe den Vertrag schon drei Monate lang vorher unterschrieben, nur für John Davis. Und, ähm, einer Abkommen sagt es mir, ich habe ein Projekt und will, dass du mit diesem Projekt mitmachst. Komm abends um 12 Uhr nachts. Probierst du das? Mhm. Dann habe ich probiert und habe gesagt, du hast einen Job. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, aber was sind mit meinen Sachen? Deine Sachen ist extra. Das ist nur ein Projekt. Okay. Ja, und du machst mit dem Projekt und ein Singen, das sind mehrere Leute singen. So, und dann später kam es raus, dass äh, diese zwei Jungs da äh, das gemacht haben. Der hat das vorher gemacht mit Bonnie Clap und Rob. Der erste Song, den ich im Studio bekommen habe, habe ich ganz viel Geld bekommen. Also normal spiele ich im Studio, damals in D-Mark sein, habe ich gespielt im Studio einen Tag, Tageslohn war 1000 Euro. Mhm. Ja, manchmal so 800 Euro. Aber das bin ich vor einem Song, habe ich 10.000 D-Mark bekommen gleich. Und dann habe ich noch vier andere Songs gleich am Tag gesungen. Okay. Und dann habe ich 40.000. Ich habe meine Frau gesagt, ey, ich bin doch, ich habe 40.000 so, so viel Geld bekommen. Aber das Ding war, er hat mir immer gesagt, wenn du kommst, John, du kommst um Mitternacht. Da habe ich mir auf dem was gedacht, was, was ist das sein könnte, auch nicht. Und äh, wenn ich gesungen habe, dann komme ich um Mitternacht. Wenn die alle weg sind, dann mhm. bin ich oben gerne ins Studio mit ihrem Tontechniker, kann ich seine Neffe. Dann habe ich dann äh, gesungen. Mhm. Ich war alleine mit einem CD von Frank Frank. Dass er einmal die Stimme von Milli Vanilli sein sollte, hat Frank Farian ihm so nicht gesagt. John hat es aber auch nicht hinterfragt. Ich habe mir eine große Mercedes gekauft. Ich habe ich hab ein Haus mit 12, 13 Zimmer, super. Und dann sitze ich da und schaue Fernsehen an. Und dann kam Girl und Gunner mich. Und ich sehe den Fab auf dem Boot und der singt Girl, I'm gonna miss you. Meine Stimme. Und dann ist mir alles runtergegangen. Gell? Es war mir dann komisch. Mhm. Ich habe geschworen dann nachher, ich, mein, ich war so traurig. Da habe ich gesagt, das tue ich nie in meinem Leben, nie, nie wieder. Und wie lange warst du da jetzt nicht mal in der Hütte? Es <lacht> läppert sich so zusammen. Drei Jahre, vier Jahre. Ach echt? Das ist dann ganz schön verwuchert, oder? Wenn es drei Sommer so brach gelegen hat. Haben wir jetzt was zu tun? Ich habe hier bei meinen Eltern gearbeitet in der Firma Ach, oben. Also da war hier Wohne, da war drüber Arbeit im Nachbarhaus. Und dann war das schon irgendwie naheliegend, ein bisschen Luft zu ja, schaffen. Klar. Gell? Ja, klar. Befrei mich. Schneid mir nur kein Ohr ab. War das eigentlich eine Partyhütte da unten? Ich hatte mal eine Tischtennisplatte im hiesischen Sportgeschäft gekauft. 
Da wurde man die ausgeliefert und dann hat derjenige, wie der runterkam, der Sporthändler hat gesagt, ach du lieber Gott, das sieht ja aus wie bei Bader Meinhof. <lacht> das war ja 1977 genau das Thema, gell? Ja. Also wie war das mit der Politik? Warst du ein politischer Mensch? Ich bin am gleichen Tag als junger Mann aus der katholischen Kirche ausgetreten und aus der SPD, also aus der Jusos. Hat mir beides nicht gepasst. Seit ich den Blues entdeckt habe, da hatte ich, hatte ich alles drin gefunden, auch politische Äußerungen. Es gibt politische Blues, die sehr pointiert ausgesprochen haben, wo die, die Ursache sind. Von drüben hierher. Ich weiß nur, also es hat auch eine Rolle gespielt. Ich war mit der Nachbarstochter damals befreundet. Da gab es da ohne eine Trampelfahrt vom Nachbargrundstück hier rüber. Was heißt denn befreundet? Also wart ihr ein Paar oder? Ja, ja, ja. So. Und das ist das Haus. <lacht> Was? Das ist die westliche Mauer. Hä, hey, Moment mal. Ich, also, wie das Haus? Ich sehe hier kein Haus. Ja. Hier stand mal ein Haus. Ach, es gibt gar keine Hütte mehr. Nein, es hier muss ich ein Dach drüber vorstellen. Halt mal, ich dachte, Fenster. wir kommen jetzt an ein Haus. Ja, an ein gewesenes Haus. Ach so, ich dachte, hier steht noch deine Hütte. Ja, die Grundmauer. Ach so. Sieh es, und das Foto, das Foto. Hier im Eck hat mein Bett gestanden. Und da oben hat etwa die Elke gelegen und runtergeguckt. Und, 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 und das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie witzig ist das denn? Ich dachte, wir laufen jetzt in so eine Hütte rein. Siehst du es? Das Leben ist, ist so. Das Leben ist wild. Es ist wild, ja. Manches Mal war es finster und manchmal bitter kalt. Manchmal haben wir uns verirrt im dichter Nebelwald. Manches Mal war es finster Manchmal bitter kalt. Hallo Frau Grammes, hier spricht Lili Wagner. Wundern Sie sich jetzt bitte nicht über meinen Anruf. Ich habe gerade ein Foto vor mir liegen. Da sitzt ein Mädchen mit einem pinken Kleid. Und der Gerhard Engbart hat mir gesagt, dass Sie das sind. Wissen Sie, wovon ich vielleicht spreche? Ja. Ja? Ich würde einfach gern bei Ihnen mal vorbeikommen und Sie gern persönlich kennenlernen. Heute haben Sie frei. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, wir fahren einfach direkt los. Und wir sind dann da, wenn wir da sind. Nach Leverkusen cruisen. Vier Stunden später stehen wir vor Elke Grammes Tür. Vor zwölf Jahren ist sie aus Bad Sobernheim hierher gezogen. Ich werde nicht nur sie treffen, ich hoffe, dass ich auch den Kontakt zu ihren beiden Verwandten bekomme, die neben ihr auf dem Foto zu sehen sind. Hallo Frau Grammes. Hallo. Lilly Wagner freut mich sehr. Es ist so schön, dass Sie, dass sie so spontan Zeit haben. Schauen Sie mal. Ich habe es direkt mitgebracht, das Foto. Das sind Sie, oh, oder? Gut, ja. <lacht> Hammer. Und den haben wir gestern getroffen, den Gerhard. Gerhard, Gerhard ja. Engbart. Ja, oh je, den habe ich auch schon bestimmt 10, 12 Jahre nicht mehr gesehen, seit ich hier wohne. Mir kam er meistens immer sonntags, war man meistens beim Gerhard. Das war so üblich. Also mir Kinder sind mir drei sind immer dahin gegangen. Ach ja. Hm. Um einfach Musik zu machen oder? Ja, so aus dem Grund oder drei Single kann ich ja nicht. <lacht> nee. nee. Nee, ich bin eigentlich unmusikalisch. Aber da in dem Alter, da war ich elf Jahre. Da hat das noch Spaß gemacht, da war was Neues, Gitarre gespielt. Mhm. Ich kenne dir gar keine Note und mir war ich immer so dritt. Du bist nie einer alleine gegangen. Wir waren rücklich und wir haben zusammen im Haus gewohnt. Und die erste bestimmt drei, vier Jahre. Ach ja. Mir oben, die unten. Und da haben wir alles miteinander gemacht. Ach, wir drei, schön. Ja. Leider die Margot, dass sie leider verstorben Das habe ich gehört. Ach echt? Mhm. Vor 15 Jahren. Darmkrebs. Schon? Mhm. An Darmkrebs? Ja. Und Erich weiß ich jetzt nicht, äh, Zuletzt habe ich gehört, dass er im Wochenend ist, aber was aus dem geworden ist, weiß ich nicht. Hätten Sie denn mal Lust, irgendwie rauszufinden, wie es dem Erich geht? Oder? Ja, klar. Ja? ja? Vielleicht wollen wir das gleich mal zusammen machen? Ja, können wir ja? machen. Gucken wir doch mal. Mit H, ne? Dann mhm. Heime. Und der Ort heißt? Wochenend. Wochenend. 
Erich Dahmer, Traueranzeige, Bocholder Volksblatt, oh. Kondolenzen. Oh, der ist vor einem Jahr gestorben. Vor einem Jahr? Hier, also oh. wenn er das ist. 23.03.2017. Das, das ist der erste Zehnte, 1966 ist er geboren. Der war mein Alter. Der das war auch 66. Oh nein. Mhm. Das hier ist aber traurig, das wusste ich nicht. Das ist aber schade. Ach. Oh, das tut mir total leid. Tut gut. Ja. Na, ja, so geht das. Da bin ich von den drei noch die Einzige, wo da mhm. ist. Fünf Menschen auf einem Foto. Und ausgerechnet die beiden Jüngsten leben nicht mehr. Das ist schon bitter. Wissen Sie, was, was aus dem John Davis geworden ist? Nee, kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, den habe ich ein-, zweimal gesehen. Sagt Ihnen die Band Milli Vanilli was? Habe ich schon mal gehört, ja. Girl, you know it's true. Ja. Ooh, ooh, ooh. I love you. Hast du ja, gehört? Ja, ja. ja. Und die Band ist aufgeflogen, 1990, mhm. weil die haben nämlich immer Playback gesungen und es gab eine echte Stimme dahinter. Das wäre er. Das war er. Das war der, der hier auf dem Foto war. Ja. Es gab sogar zwei echte Stimmen dahinter, aber er ist eine davon. Guck mal, ich habe hier so Fotos von Baumholder. Ich dachte, ich bringe die mal mit, damit du dich daran erinnerst, wie das war. So schön was nicht. <lacht> ja, Baumholder, das war der Armee da oben. Also, und wenn es regnet hat, das kommt mir vor, ein Baumholder hat es geregnet, gestern wieder oben stein unten, das war die Sonne. Also, ich denke mir, es war immer oben Regen. Ja? Es war immer Schlamm. Das Hauptgewicht der Ausbildung liegt auf dem Gefechtsdienst. Wir wollen keine Paradesoldaten, sagte mir ein Offizier. Wir wollen unsere Männer fit machen für alle Strapazen. Deshalb ist ihr Training sehr hart und so realistisch wie möglich. Und der Kommandeur erklärte in seiner Schlussansprache an das Bataillon, wenn mir einer kommt und sagt, ihm habe es in Baumholder gefallen, so ist er entweder ein verdammter Lügner oder er gehört zum Irrenarzt. Ich bin in die Armee gekommen, weil ich habe gedacht, na die, alle müssen nach Vietnam sowieso. Ich habe unterschrieben, und mein Papa hat gesagt, du bist doch, was machst denn du? Und ich habe gesagt, ja, ich muss sowieso dann gehen. Gehe ich jetzt und habe ich hinter mir. Gell? Und dann nach drei Wochen später haben die es abgeschafft. Aber ich konnte nicht mal raus. Oh nein. <lacht> ja. Oh nein. Ja, no, shit. Richtig shit. Shit. Richtig shit. <lacht> 1977 nahm Gerhard Engbart eine Bluesplatte auf mit Blind John Davis. Er ist Namenswetter von unserem John, der sich damals noch Johnny nannte. Das Stück Melancholy haben also unser John und Gerhard gemeinsam gespielt. Hier ist alles parallel. Keiner überdrückt, überdeckt den anderen. Das ist eine wunderbare Eigenschaft. Jetzt kommt er. Das war 77. Zwei Jahre drauf ist mein Vater gestorben und ich habe dann mit der Mutter allein das, dessen Büromaschinengeschäft weitergeführt. Und die ist dann ein gutes Jahr drauf auch verstorben. Die wollte 
die hat den Lebenswillen verloren, die wollte ihrem Mann nachfolgen. Und nachdem ich die Firma verkauft hat und jetzt Musik hätte machen können, mhm. bin ich in ein abgrundtiefes Loch gefallen, weil jetzt hatte ich meinen Traum verloren. Ich hatte keinen Traum mehr, verstehe? Die Musik war kein Traum mehr, jetzt, jetzt musste ich Geld damit verdienen. Und ja, und das hatte ein Jahr gedauert etwa, bis ich aus dem Loch wieder raus war. Ja, und dann ist es wieder, dann ist es aufwärts gegangen. <lacht> Aber ja, das steckst du nicht gerade so weg, sondern das, das prägt dich. Entweder überlebst du das und wächst dran. Ja, oder du gehst zu Grund. Künstlerisch ausgestaltet von dem Frankfurter Grafiker Günter Käse. Das American Folk Blues Festival. Die beiden Deutschen, Lippmann und Rau, veranstalten es Anfang der 60er zum ersten Mal. Und packen damit nicht nur den 15-jährigen Gerhard Engbart. Ganz Europa und besonders England ist im Bluesfieber. Selbst Bands wie die Stones und die Animals sind vom American Folk Blues Festival infiziert. Der Boom und das Festival halten bis Anfang der 80er Jahre an. Blues Festival 1970, das waren noch Cover, ihr Leute. Das war die Initialzündung, Walter Horton an der Mundharmonika. Ich hatte 1972 das Glück, das American Folk Blues Festival, die Tournee mitfahren zu dürfen im Bus. Das hatte mir der Horst Lippmann äh, gestattet, weil ich ihnen die Pressetexte geschrieben hat, ah. der Konzertagentur Lippmann und Rau. Da habe ich drei Wochen hautnah die erlebt. Und das, das war überhaupt das, das Einzige, wie du, wie du den Blues in die Pore kriegen kannst. So, das, die Musikform ist das eine, aber wie die Menschen leben, mhm. ja, was die prägt. Um etwas über die Hintergründe des Blues herauszufinden, fahre ich nochmal in den Plattenladen und treffe Andreas Vogel. Er ist DJ und kennt sich super in der Musikgeschichte aus. Blues ist äh, so... Ähm Anfang des letzten Jahrhunderts in den Südstaaten, in den USA entstanden. Und äh, es ist Musik von Afroamerikanern, hat aber afrikanische, karibische und ähm, europäische Einflüsse. Warum der Blues entstanden ist, ist äh, muss ich einfach vorstellen, da im amerikanischen Süden oder überhaupt in Amerika, äh, äh, auch heute vielleicht in manchen Gegenden noch so, ähm, da ist ja kulturell wenig geboten. Also das zum einen ist die Kirche ganz wichtig. Ja, also es ist auch das Gegenstück zum Blues, aber auch ein Einfluss ist auf Gospel den Blues. Oder? Genau, Gospel und Spirituals. Mhm. Und, ähm, und der Blues ist so, die, äh, ist so eine weltliche Variante davon. Also während de, dies bei den Spirituals immer darum geht, dass ähm, ähm, Gott für einen da ist und auch einen Gott rettet und auch diese tiefe Spiritualität einem im Alltag hilft, ist sich Blues da nicht so ganz sicher. Blues funktioniert da ein bisschen anders. Blues ist so, ist eines der ultimativen Geschichtenerzählformate. Ja? Mhm. Ähm, Geschichten erzählen mit Musik. Geschichten erzählen von Musik, aber natürlich immer aus dieser afroamerikanischen Perspektive. Okay. Ja. Ich habe gerade ganz viel über Blues gelernt und jetzt würde ich gerne mal reinhören. Haben Sie Bluesplatten da? Drei Reihen. Hier, Lippmann und Rau, Frankfurt am Main, West Germany. Ja, und die haben das Ganze, die haben das Ganze äh, schwarze Zeug praktisch zu uns gebracht. Die das Leute, schwarze Zeug? Dieses schwarze Zeug, diese Black Music, wo sie früher immer gesagt haben, Negermusik und so weiter. Und äh, ich fand damals den Ausdruck super, weil das für mich immer Kraft war. Ich spiele dann mal laut vor, ja, das ist viel interessanter. So. Und jetzt? Ja, da wäre ich gerne dabei gewesen, aber da war ich noch zu klein. Wie alt warst du da? Da war ich gerade elf, 63. Ja, das haben sie später, das haben dann die ganzen englischen Gruppen alles übernommen. Und wie hat man dazu gedanzt? Im Grunde genommen immer bloß den Kopf geschüttelt, den Kopf geschüttelt, den Kopf geschüttelt. Und so ganz tiefe so, Musik? Wie die Headbanger heute auch. Und dann hat man noch Luftgitarre gespielt. So, ja, ja. <lacht> Goldene, oder? Die sieht das so silber aus. A Platin. Natürlich habe ich ein paar Stück zu meiner Mama und Papa genommen. Ah, zu Hause. Gibt's noch mehr? Die haben sich so gefreut. 
Eltern? South Carolina. Meine Mutter lebt nicht mehr. Okay. Aber mein Vater ist Musiker und Metzger. Und Musiker und Metzger? Ja, und er wollte das Metzger sein. Ich habe gesagt, no, ich tue die Musik. Äh, ich mag Musik. <lacht> er lebt noch, er ist 91 und immer noch spielt. Okay. Yeah. Und und spielt er auch Gitarre? Oder? Ich habe alles gelernt von ihm. Bass, Gitarre, ein bisschen Klavier, wenig Klavier, mehr Bass und Gitarre. Wie ist es, wenn man so eine Schallplatte bekommt? Kommt jemand vorbei und gibt sie dir? Oder kriegst du die ich Pack war Pack Frank Farr und ich habe angerufen und gesagt, der hat was für mich. Dann bin ich in Tone Studio gegangen. Was hast du gedacht, was er für dich hat? Ich weiß nicht. Äh, Ein Foto. Ich, äh, die hätten nur zwei Sachen sein, äh, sein können: Geld oder das. Ach ja, Aber das hast du dir schon gedacht. Und was für Musik nimmst du hier auf in dem Studio? Oh, ich habe hier verschiedene Sachen aufgenommen. Auf jeden Fall mit den Nürnberg Symphoniker habe ich hier. Das Tonstudio, die Werkstatt des Musikers. Frank Farian soll in seinem sogar ein Bett gehabt haben. So viel Zeit hat er dort verbracht. Hier erzählt mir John von seiner Kindheit in den Südstaaten und von Alltagsrassismus. Wo ich klein war, muss ich hinten im Bus gehen und darf nicht vorne sitzen. Und in, in der Schule, wo, die, wo ich aufgewachsen bin, das waren Situationen, wo ich war jung und der einem, mein Papa sagt zu einem jungen Kerl, viel jünger, denn er ist, hello sir, und er sagt zu meinem Papa, boy, bis einen Tag, ich groß wurde und hat ihm gesagt, und dann nochmal, mein Papa sagt, boy, so ihn, ich spring dir auf der Gürke. Mein Papa war überrascht. Auch hier in Deutschland ist Rassismus ein Thema. Es betrifft jeden, egal ob Star oder nicht. Und in letzter Zeit mehr denn je. Nier Leipzig, ein bisschen weiter von Leipzig, äh, was mein Geburtstag vor, vor einem Jahr. Und äh, wollte ich rausgehen und feiern nach dem Konzert und der Promoter hat gesagt, John, bitte bleib lieber hier drin. Bleib lieber hier drin und feier jetzt hier. Hier drin, ja. Solange du ein Star bist, wird abgeholt in Limousine und auf der Bühne für 15.000 Leute, alles gut. Gell? Aber nachts irgendwo hinzulaufen, das ist äh, in manchen äh, Ländern, in manchen Teilen von Deutschland, ist es nicht, nicht sehr gut. Ja, schade. Ich habe eine Band gehabt, Uh, wir haben Band of Gypsies gespielt von Jimi Hendrix. Ich habe die Schuhe und die Stiefel. Ich habe so Patches, habe ich meine Haare so mit Jimi. Ich dachte, ich war Jimi Hendrix. Du warst Jimi Hendrix. Ich war Jimi Hendrix. <lacht> Alles, was der gespielt hat, habe hab ich gelernt zu spielen. Bist du immer noch Jimi Hendrix? Ich, ich liebe Jimi Hendrix, ja. wenn er spielt. Natürlich, Rock. Uh, ich hab, ich bin Rock ist so dein Ding. Rock ist mein Ding. Das war mein Ding. Das war, also Rock, Gitarre spielen. Ich habe in DDR drei Tournees gemacht mit meiner Band Joker. Und äh, es gibt nur Rockmusik. Okay. Das kann man in den in, in Internet schauen. Und du kannst hier, was ich für Rockmusik gemacht habe. Also, Aber jetzt habe ich dein neues YouTube. Musikvideo gesehen und das ja. ist ja gar nicht Rock. Naja, äh, ich mag auch Popmusik. Also jetzt muss man sagen, man kann natürlich viel Geld mit Pop verdienen. Mhm. Gerhard Engbart hat weiter den Blues gespielt. Er hat mit vielen schwarzen Musikern Platten aufgenommen und wurde dabei oft als Weißer ausgegrenzt. Nicht von den Musikern, sondern von den Labels. Wie ich die 72er Tournee mitgefahren war, hat der Booker White mich am Ende der Tour gebeten. Er sagt, in München werde ich eine LP aufnehmen, spielst du Mundharmonika für mich. Und da war ich sehr, sehr stolz. Das war meine erste Schallplatte, ich war 22 und bin mit ihm ins Studio gefahren dann. Und der hat mich halt von, von der Hotelzimmer gekannt, wo wir zusammen gespielt haben. Und dann hat der Produzent mich gesehen und hat gesagt, äh, nein, äh, es ist das erste Prinzip unserer Firma, dass wir nur original Neger produzieren. Und Was? Das, das hat er so gesagt, ja. Und der Booker White hat dann gesagt, ich möchte aber, dass der Gary mitspielt. Du bist der Gary. Die Amerikaner haben mich immer Gary genannt, ja. Und dann habe ich... Äh, zwei oder drei Titel von dieser LP mitgespielt und habe ihm nur gesagt, ich will, ja, ich will gar kein Geld haben, es ist mir Ehre hier, mit diesem Hero mitspielen zu dürfen. Schreib nur meinen Namen aufs Cover. Jo, was hat er hinterher aufs, aufs Cover geschrieben? With Gary on Harmonica, da konnte man auch denken, es wäre Amerikaner gewesen oder schwarzer Amerikaner. 
in, die, die, die hat zig Auflagen erlebt, die Platte. Und auf der letzten stand es dann richtig. Mhm. Dorf. Gary on Harmonica. Schlussendlich hat Gerhard nicht als Musiker Karriere gemacht, aber er ist dem Blues treu geblieben. Erst als Roadmanager und später dann auf den Bühnen von Bad Sobernheim. John ist bei der Popmusik gelandet. Auch wenn es mit Milli Vanilli dann schnell vorbei war. Mitten im Konzert ist auf einmal das Playback ausgefallen und die beiden Tänzer mussten plötzlich selbst singen. Na gut, und dann ist alles rausgekommen, so wie es war. Ich war im äh, Saarbrücken mit meiner Liveband. Ich habe mein, mein Band, von, wo die Musik aufgenommen wurde, mit Frank Farian. Ich habe gespielt Shows. Ich war ein, zwei Shows mit Toten Hosen. Die haben gespielt in Fernsehen, habe ich gespielt. Mhm. Ich war cool unterwegs. Mhm. Und dann einmal in Saarbrücken, mein Freund ran zu mir und sagt, John, John, ist vorbei. Alle wissen, dass die nicht singt. <lacht> und ich war, er musste auf die Bühne gehen und sagt, nein. Sag doch, doch, doch. Klingelt mein Telefon. Der Rob ruft mir ab, John. Jetzt ist Zeit, wir wollen, dass euch auf der Bühne mit uns kommen und singen. Echt. Ich sage, okay, okay, gut. Frank Farin ruft mir dann nachher an und hat mir gesagt zu mir, mach nie mit, mit denen gar nicht. <lacht> jetzt, vom jetzt an, ich bringe euch auf der Bühne, euch in die Echte und die anderen singen nichts wieder. <lacht> ich wollte nicht so sein, irgendwo ein Projekt. Ich war glücklich. Ich habe Geld bekommen von meiner eigenen. Ich, ich habe den meisten Songs geschrieben. Mit guter Musik, ich selber Musik des Milli Vanilli Songs. Und ich war im Studio und meine eigene, ich war John Davis. Es gehört mir den Namen wie Milli Vanilli. Ja, yeah, okay. Und das war cool. Haben Sie eigentlich noch alte Fotos? Nee. Weil von mir sowieso nicht. Echt nicht? Nein, ich habe nur die ganzen Fotos von mir gemacht. Oder gesehen. Nee. Weil ich gucke auf jedes Bild irgendwie komisch, keine Ahnung. Ja, ehrlich, ich mag keine Bilder von Haben mir. Sie die alle weggeschmissen von früher? Ich habe immer vermieden, irgendwie Bilder von mir zu machen. Ja, da können das, wir froh sein, dass ja, es das eine das gibt. Ja, hat mich das ja auch gewundert, dass ihr überhaupt ein Bild von mir habt. Ja, Kindheitsgefühle halt, wenn ich an die Hütte denke. Musik, Mundharmonika, Gitarre. War das dunkel oder hell da in dem Raum? Es war bunt. Ja? Ja, der Gerhard ist ja auch so ein bunter Typ. Da war nicht alles grau, schwarz oder so, da war alles bunt, alles, ja. Lag alles, war es chaotisch? Nee, chaotisch war es nicht, das würde ich nicht sagen. Ja. Nur halt alles bunt, er hat seinen eigenen Geschmack, ich glaube, den hat er heute auch noch. <lacht> ist das Bild so für dich der, der, die Wurzel von so deinem persönlichen Blues? Die Wurzel nicht, nee, aber ein, 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 ein Ausdruck, ein, ein Momentaufnahme und eine sehr glückliche, weil ich, das, da hast du mich jetzt durch deine Frage erst drauf gebracht. Blues ist ja auch immer Ausdruck der Seele desjenigen, der singt. Also es ist zwar eine Kunstform, aber es ist kein künstliches Produkt, es ist, hat ganz nah mit deinem Leben zu tun. Ja. Ganz nah. This morning without any money. <laughs> Said my girl, she left me this morning. The mom wolf left me without any money. Yeah. <laughs> What you call it, mom wolf in English? <laughs> hello. I guess you are coming back soon. Hey, don't you take out your money? Oh, she wants to be a hello. Christy, <laughs> stop. 
I know. <laughs> well, go ahead and play the blues, mama. von dem Bild, aber ich bin der John Davis. Ja, wir haben uns vielleicht einmal ich, gesehen. Ja, ja. <lacht> wir haben uns zusammen. Ich habe mich gefreut. Freut, freut mich. Ja, mich auch. Super. Ole. Herzlich Voll. willkommen. Ja. Herzlich schön. Das ist ein Traum. Ich habe ich hab nicht richtig gestimmt, aber das ist egal. Der Gefühl war gut. So, wie war eure Stimmung damals? <lacht> Jeder darf eine Sache okay. sagen. Da fange ich schon mal an. Ich dachte, schön, dass die alle hier sind. Was war so dein Lebensgefühl damals? Wenn du es Sorg, einfrieren müsstest? Sorglos. Froh, lebensfroh. Ja. Heiter. Freude auf den nächsten Tag. Das schaust du aus. Auf dem Bild. Nein, ohne ja, Schmatz. Ja, ja, so habe ich mich auch gefühlt. Yeah, yeah. Ich habe mich da auch ganz wohl ge äh, gefühlt, sieht man ja. Mit meinen zwei, äh, eine Cousine und mit meinem Cousin. Oh, die ist so ein Ja, ja. Oh. ja. Und du machst dem Erich Hase Ohr. Ja, ja. Das ja. habe ich jetzt erst gesehen, bei dem, wie das ja. Bild vergrößert ist. Schön. Das das heißt, heißt, mir geht's gut, ja. ja. <lacht> Immer Schabernack. Ja, ja, ja. ja. Ich habe mich wohl gefühlt. Sieht man auch, glaube ich. Sehr schön. Die auch drei sind so schön, der Open. Ne? Ja. Sehr wirklich schön. Und du? Ich habe mich schon wohl gefühlt. Zum Beispiel, wo wir gespielt haben in dem Jugendzentrum. Da habe ich mir wohl gefühlt. Der hat zugehört. Enge Quatsch. Das ja, ja, ja. Wunderschön. Ich, ich denke mir, ich habe ein paar so Autogramme unterschrieben sogar. Das war schön, ganz wunderschön. Oh, wie schön. Komm, dann lass uns jetzt das Bild nachstellen, ja. oder? oder? Let's go. Let's do dann brauchen wir. Die Gitarre. Ah, okay. Er trägt die Gitarre. Okay. okay. Ja, er trägt Und bitte, passt auf oh. eure Schritte auf. Am besten gehst du vor. Ich gehe vor? Ja, gib ja, stimmt. Ah, mal Hans, wo gehst du? Okay. Hey, Joe. Komm. Where are you going with that? Gun in your hand. Vielleicht wird die Vergangenheit auch manchmal idealisiert. Die Schwierigkeiten ausgeblendet. Was aber bleibt, ist die Erinnerung an einen glücklichen, sorglosen Moment. Und den stellen wir jetzt nach. So, hier in Hast, ein bisschen nach hinten. Gerhard, Arme verschränkt und zwar, guck mal, der hier. Moment, der, der Linke. Genau so. So, so mhm. Und jetzt noch so ein bisschen so. Okay, John, sehr gut, genau so. Elke, du guckst wieder ein bisschen nach hier. Genau. Du machst gerade jemanden so ein bisschen ähm, frech yeah. Hasenohren. Und Gerhard noch ein bisschen verschmitzter. <lacht> Sehr cool. Warte, jetzt mache ich noch eins mit dem hier drin. <lacht> Habt ihr es? Perfekt. And, and, and you too, you too. Come on, come and give me a little hug here. Oh, yeah. Y'all got that? 40 years. 50 yards, that's super good. Now Wenn Sie auch mit auf Zeitreise kommen, dann schicken Sie mir doch Ihr Foto und die Geschichte dazu und dann nehme ich Sie mit. <lacht>